దేశంలో కరోనా వైరస్ తీవ్రత రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది ఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ మర్కజ్ లింక్ తో కేసులు మరణాల సంఖ్య ఒక్కసారిగా పెరిగింది బుధవారం ఒక్కరోజే దేశ వ్యాప్తంగా ఇరవై మూడు మంది మరణించారు దీంతో మొత్తం మరణాల సంఖ్య యాభై ఎనిమిదికి చేరుకుంది వీరిలో ఒక్క తెలంగాణలోనే ముగ్గురున్నారు గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దేశ వ్యాప్తంగా నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య పంతొమ్మిది వందలు దాటిందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది అత్యధిక కేసులు నమోదైన రాష్ట్రాల్లో తమిళనాడు మహారాష్ట ఢిల్లీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నాయి వీరిలో అత్యధికులు ఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ మర్కజ్ కు వెళ్లటం వల్లే కరోనా సోకింది కాగా ఉత్తరప్రదేశ్ లో తొలి కరోనా మరణం నమోదైంది రెండు రోజుల కిందట గోరఖ్ పూర్ ఆసుపత్రిలో ఇరవై ఐదేళ్ల యువకుడు మరణించాడు తర్వాత వచ్చిన పరీక్షా ఫలితాల్లో అతనికి కరోనా ఉన్నట్లుగా తేలింది దేశంలో వైరస్ బారిన పడిన నూట ముప్పై రెండు మంది కోలుకున్నారని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది మధ్యప్రదేశ్ లో కొత్తగా ఇరవై కేసులు నమోదయ్యాయి వాటిలో పంతొమ్మిది ఇండోర్లోనే వెలుగు చూశాయి వారిలో ముగ్గురు పిల్లలు సహా తొమ్మిది మంది ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారు బాధితుల్లో ఓ పోలీసు అధికారి కూడా ఉన్నారు తాజా కేసులతో రాష్టంలో కేసుల సంఖ్య ఎనబై ఆరుకు చేరుకుంది వారిలో ఐదుగురు మరణించారు మహారాష్టలో కొత్తగా పద్దెనిమిది కేసులు నమోదవడంతో మొత్తం మూడు వందల ఇరవైకి చేరుకుంది కేసుల సంఖ్య తాజా కేసుల్లో పదహారు ముంబైలోనే వెలుగు చూశాయి రాష్టంలో మరో ఇద్దరు వృద్దులు మృతి చెందారు దీంతో మరణాల సంఖ్య పన్నెండుకు చేరుకుంది రాష్టంలో నూట మంది కరోనా సోకిన వారితో దగ్గరగా మసిలిన ఐదు మందిని క్వారంటైన్ చేశారు ముంబైలో తొలిసారిగా ఓ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కు కరోనా సోకటంతో అతని కుటుంబ సభ్యులను ముప్పై మంది సహ సిబ్బందిని హోం క్వారంటైన్ లో ఉండాలని ఆదేశించారు ఇక ఢిల్లీలో కేసుల సంఖ్య నూట యాభై రెండుకు ఎగబాకింది వీరిలో యాభై మూడు మంది నిజాముద్దీన్ మర్కజ్ లో ప్రార్థనలకు హాజరైన వారున్నారు రాజస్థాన్ లోని అజ్మీర్ జిల్లా సర్వాడ్ పట్టణంలో ఓ దర్గా వద్ద మత ప్రార్థనల కోసం వంద మంది గుమిగూడగా పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టారు అందులో ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేశారు అసోంలో కొత్తగా నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి ఆ నలుగురు ఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్లో తబ్లికే జమాత్ కు వెళ్లి వచ్చిన వారే ఇక పంజాబ్ లో తాజాగా ఐదు కేసులు బయటపడగా మొత్తం కేసుల సంఖ్య నలభై ఆరుకు చేరుకుంది విదేశాల నుంచి ఇటీవల రాష్టానికి వచ్చిన రెండు పేల ఎనిమిది వందల మందిని గుర్తించే పనిలో ఉన్నట్లు ఒడిశా ప్రభుత్వం తెలిపింది గుజరాత్ లో వైద్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణను రెండు నెలలు వాయిదా పేశారు ఢిల్లీ ప్రభుత్వ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఒక డాక్టర్ కు కరోనా సోకటంతో ఆసుపత్రిని రసాయనాలతో శుద్ది చేయడానికి ఒక రోజు మూసివేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని సఫ్దర్ జంగ్ ఆసుపత్రిలో ఇద్దరు రెసిడెంట్ డాక్టర్లు కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడ్డారు లాక్డౌన్ ను తప్పించుకుని ఇంటికి పెళ్లటానికి డెబ్బై ఏళ్ల హకీం దిన్ నకిలీ మరణ ధృవపత్రాన్ని సృష్టించాడు చనిపోయినట్లుగా నటిస్తూ అంబులెన్స్ లో పడుకుని ముగ్గురు స్నేహితులతో కలిసి జమ్మూ నుంచి స్వగ్రామానికి బయలుదేరాడు నూట అరవై కిలోమీటర్ల దాకా ఎవ్వరూ గుర్తించలేదు చివరికి చివరి చెక్పోస్ట్ దగ్గర అతడి నాటకాన్ని ఓ కానిస్టేబుల్ గుర్తుపట్టాడు వారిని క్వారంటైన్ కు తరలించారు ఇటు తమిళనాట బుధవారం ఒక్కరోజే నూట పది మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది దీంతో మొత్తం బాధితుల సంఖ్య రెండు వందల ముప్పై నాలుగుకు చేరుకుంది బాధితుల్లో నూట తొంభై మంది ఢిల్లీ మర్కజ్ కు వెళ్లొచ్చిన వారేనని రాష్ట ఆరోగ్య మంత్రి బీలా రాజేష్ తెలిపారు కర్ణాటకలో మరో తొమ్మిది మందికి వైరస్ నిర్దారణ అయింది ఇప్పటి వరకు మంది బాధితులుగా తేలగా వీరిలో ముగ్గురు మృతి చెందారు మరో తొమ్మిది మంది ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు హోం క్వారంటైన్ లో ఉన్నవారి కదలికలపై కన్నేసుంచేందుకు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం చైనా సింగపూర్ బాటను అనుసరిస్తోంది గృహ నిర్బంధంలో ఉండాలని ఆదేశించిన వ్యక్తుల మొబైల్ ఫోన్లను ట్రాక్ చేయాలని సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పోలీసులను ఆదేశించారు 
ఈమేరకు ఇరవై ఐదు వేల ఫోన్ నంబర్లను పోలీసులకు ఇచ్చారు సింగపూర్ వంటి దేశాల స్ఫూర్తితో టెక్నాలజీని వినియోగించుకోవాలని నిర్ణయించామని ఆయన తెలిపారు మొబైల్ ఫోన్ల ట్రాకింగ్ పద్దతిని మొదట చైనా అవలంబించింది కరోనా కట్టడికి అనుమానితులను హోం క్వారంటైన్లో ఉంచాలని ఆదేశించిన వారిని గడప దాటకుండా చూడటం పెద్ద సవాల్గా మారింది అటువంటి వారి ఇళ్లకు నోటీసులు అతికించడం నిబంధనలు పాటించకపోతే సమాచారం ఇవ్వాలని ఇరుగు పొరుగు వారికి చెప్పటం వంటివి అధికారులు చేశారు ఈ ప్రయత్నాలు ఒక్కటే సరిపోలేదు దాంతో కర్ణాటక ఓ యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది దాని ద్వారా గంటకోసారి జియో ట్యాగ్డ్ సెల్ఫీ పంపించాల్సిందే